വെൽക്കം ടു ഷെലൻസ് കിച്ചൺ ആർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ മാങ്ങാക്കറിയാണ് ഒരു പിടി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തലയും വാലും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അര മുറി തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തലയും വാലും കളഞ്ഞ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ നന്നായി കഴുകിയത് ചേർക്കാം നന്നായി കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുണ്ടാവും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആറേഴ് മിനിറ്റ് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കറിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് പച്ച മാങ്ങ ചേർക്കാം ഇപ്പം പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ മാങ്ങ എടുക്കാം അതിലേക്ക് പച്ച മാങ്ങ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർത്തതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ വറുത്തപ്പോഴും ഇട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പച്ച മാങ്ങ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് പച്ച മാങ്ങയുടെ വേവിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ചില മാങ്ങ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ചിലത് വേവാൻ താമസിക്കും ഉറപ്പുള്ള മാങ്ങയായിരിക്കും ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ പച്ച മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ്റെ സത്തൊക്കെ എല്ലാം കറിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉണക്കച്ച മീനൊക്കെ മാങ്ങയോട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങാമിശ്രിതം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാം ആവശ്യമാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കറിയൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കാം മാങ്ങയൊന്നും നമ്മളുടെ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് തിളച്ച് മറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ പിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുകിപ്പ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആറല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം നാല് വറ്റൽ മുളക് കീറിയത് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില ഇനി ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി മുണക്ക മുളക് വേപ്പിലൊക്കെ നന്നായി മെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പാൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി മൊരിഞ്ഞോളും 
ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി മുകളിൽ ഇടുമ്പം നമ്മളുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചു വെച്ച കറിയിലേക്ക് ഈ ഉള്ളി മുളകും വേപ്പിലയും ചേർക്കാം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇരുന്നോ ഒന്ന് കുറുകി വരും ഇപ്പം തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മതി കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ മാങ്ങാക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ